Здравствуйте, я Пьер Кристиан Браше. Это программа о России, и я ее веду. Сегодня мы перенесемся на Волгу, Ярославская область, городок Тутаев. Прекрасный город на самом деле. И мы поговорим об искусстве колокольного литья на Руси и о возрождении колокольного литья в наших днях. У нас в гостях Анна Федоровна Бондаренко. Она доктор исторических наук. Аня, добрый день. Добрый день. Я знаю или читал, что вы еще колокровед, но мне сказали, что колокровед – это не то слово. Это то слово? То слово? Ну. Да, это русская транскрипция международного названия моей профессии – компонолог. От слова «компан». А, «Компан» – это колокол, латинское есть. наименование, которое есть. употребляется и в европейских странах, и да, в России а тоже. И в России тоже идет чин освещения компана, а не колокола. То есть правильнее сказать «компонолог». Компанолог. Прекрасно. Значит, сегодня мы посмотрим сюжеты, которые снимала наша съемочная группа. И они это все снимали в Тутаеве, где работает уникальная мастерская братья Шуваловы. Они давно уже льют колокола, и мы их увидим прямо сейчас. Давайте посмотрим наш первый сюжет. Вообще, как вы начинали заниматься колоколами? Это как, откуда это? С 1984 года я работала в Государственном историческом музее в филиале Покровский собор на Рву, храм Василия Блаженного. И когда в 90-м году э, началась передача э, храмовых построек верующим, возвращение церкви, стал вопрос о совместном использовании Покровского собора музеем и православной церковью. Поскольку весь набор колоколов, который существовал в Покровском соборе, в 1929 году был сдан на переплавку, то к 90 году у нас практически колоколов не осталось. Но службы должны были вот-вот начаться. И стала острая задача найти колокола, поднять их на колокольню, научиться колокольному звону и сопровождать все богослужения уже колокольным звоном. Да, Кто этим непростая. будет заниматься? Задача непростая. И воле случая получилось так, поскольку у меня, кроме исторического образования, еще есть музыкальное образование, это первое мое образование, то директор Покровского собора Геннадий Вячеславович Шаригин предложил заняться этим делом мне. Сначала у меня была неадекватная реакция, я дико засмеялась, потому что мне трудно было представить себя на колокольне. А потом минут через пять я подумала, а почему бы нет? Значит, вы знаете все об истории этих колоколов Ой. и как они появились в России? Согласно исследованиям археологическим, первые колокола на Руси появились в XI веке, а возможно даже и в X, потому что известно, что первые православные храмы существовали на Руси уже в X веке. Но если брать какую-то точку отсчета, то, скорее всего, конечно, правильно будет брать год крещения Руси, 988 когда на Руси стали массово строиться православные церкви, они стали оснащаться колоколами, и, соответственно, вот после этого и пошло распространение колоколов на Руси. А эти колокола импортные? Конечно, эти первые колокола были привозные, причем привозные они были с Западной и Центральной Европы. И вот в этом заключается парадокс, то, что князь Владимир Святославич взял восточный обряд, как мы называем, византийский, за образец крещения Руси. А традицию использования колоколов взял западную. Но дело в том, что в то время 
еще не было разделения церквей. Разделение церквей произошло только в 1054 году на католическую церковь и на православную. И, то есть только через 50 лет после крещения а Руси. Византии есть колоколов? Византии не было в то время колоколов. Такой традиции Византии не было. В Византии существовали била. Это особые формы доски, деревянные или металлические, по которым ударяли специальным молотком и таким образом извлекали звук. А в Европе это где? Это Франция? Это, это вся центральная Европа Рим. и вся западная Европа. Европа. Там колокола получили распространение уже шестого века. Угу. А русские мастера когда появятся тогда? Первые русские колокола начали отливать в конце XI, в начале XII Это века. Очень быстро. Очень быстро, да, потому что русские мастера имели перед глазами иностранные образцы и уже по аналогии начинали отливать сами. И к середине XII века уже это ремесло было нашими мастерами полностью освоено. И первоначально у нас тоже был Звон, когда колокол качался и ударял о неподвижно висящий язык. Uh -huh. Так называемый очепный звон был. Это примерно было до 17 века. Даже, можно сказать, и до сегодняшнего дня в некоторых монастырях такой звон существует. Например, в Псково-Печерском монастыре под Псковом до сих пор практикуется очепный вид звона. То есть тот самый звон, который был несколько столетий назад на Руси. И который похож на звон и который, в, да, в Риме и который, или в Париже. Да, или... похож, похож, чем-то похож, но все-таки отличие есть, потому что там колокола крутятся вокруг своей оси, а у нас они просто раскачиваются. Хотя и в Нидерландах уже в 15 веке существовал язычный способ звона, то есть такой звон, который сейчас язычный, это когда языком ударяется, а не подвижный колокол. Uh -huh. А функция колокола чистый религиозный или есть еще и светская? Ну, во-первых, сначала, если брать изначально, когда мы говорим о церковных колоколах, то, конечно, эта функция прежде всего призыв на богослужение. Но э, очень быстро было, стало понятно, что звон колокола можно использовать как средство, своеобразное средство массовой информации. И, И все знали, да, абсолютно все знали, что он, к чему он призывает. То ли это пожар, то ли это при, э, неприятель подошел к стенам города, то ли еще что-то, то ли веселиться надо. Угу. И горожане это четко распри, различали. Прекрасно. Давайте посмотрим наш следующий сюжет. Самый народный инструмент. Эти, в те времена не было звукоусилителей. А, наверное, народ был музыкален у нас. Все-таки не зря такие колокольни подбирали, так звукоряды подбирали. Ведь э, там мог звонить любой человек. Особенно на большие церковные праздники всех подпускали на Пасху. Пожалуйста, все люди могли подняться, позвонить. В древности, наверное, люди... Может, по наитию как-то ведь слух был, наверное, у кого-то. Вот они подбирали колокола на слух. Колокол, да все-таки, я считаю, наверное, это какая-то тайна, какая-то загадка непонятная. Ну, я, наверное, к этому делу пришел совершенно случайно. В 90-м году с отцом Николаем Настоятелем Воскресенского собора решили бы заказать колокола. Я ему помогал, работал при соборе. Я обратился к литейщикам, к операторам. Но они вроде как согласились, да, мы будем лить, попробуем. Хотя, говорит, ни разу не лили, ну давайте будем лить. Я им дал э, старшие колокольни, э, старинный колокол треснутый. Они как бы для образца это взяли. Ну, полгода они пытались чего-то, и ничего у них не получилось. И с этого момента, с, 90 с лета 90-го года, я начал за за потихоньку, можно сказать, вникать в это дело. Лет пять у нас ничего не получалось. Пять-шесть лет вот методом тыка, методом проб и ошибок. Сначала, сначала пытались лить по современным технологиям, но... Получается внешний вид, не получается звук. Звук почему-то куда-то уходит. Поэтому мы вернулись как бы к старинной технологии. Ну вот, судя по истории нашего героя, есть ощущение, что практически вот это знание, как лить колокола, просто исчезло из России. Совершенно верно. После революции 1917 года, когда закрылись все колокольные заводы, 
были уничтожены э, почти все колокола, естественно, это искусство кануло в лету. Знания, навыки были вытравлены. Поэтому, когда возрождение началось в 90-е годы, было очень сложно. Приходилось выискивать уголки, в которых еще это искусство теплилось. А что делает каждый колокол уникальный? Потому что есть ощущение, что ни одного колокола не похоже на другого. Нету. Абсолютно. Ни одного, нету двух одинаковых колоколов. Даже если закладывается при подготовке к отливке одни и те же параметры, все равно при внешнем сходстве колокол может внешне быть похож один на другой. Но когда он издает звук, нет ни одного абсолютно похожего звука колокола. А Это равносильно как отпечатки пальцев у людей или радужка глаза. Абсолютно индивидуально. И вот этот звуковой спектр, он и есть индивидуальность колокола. А так почему? Потому что форма одинаковая. Но Там мы можем посмотреть на форм. следующий, на самом деле, сюжет, поймем, как техника. И тогда можем поговорить. Иногда меня спрашивают, что это такое. Ну, я шутку отвечаю, что это компьютерная модель колокола. Ну, некоторые люди верят. Думаю, действительно так, это модель. На самом деле это каркас для наружной формы, чтобы можно было форму поднимать, вот этот каркас вмазывается в глину, потом уже можно все это перемещать, поднимать. Это у нас формовочница, вычерчивается профиль сначала на бумаге, а потом это переводится на металл, делается лекало. Так формовали 100 лет назад, 200 лет назад, 300 лет назад, технологии формовки мы возродили. Наши вот колокола при такой формовке по звучанию не отличаются от старинных колоколов. Готовим смесь из глины, песка, в основу сусла, конского навоза, льняных прядей, ну, вот такие натуральные вещества. В процессе формовки они дают как бы усадку послойно, послойно. Быстро сушить нельзя, начинает форма трещать, и колокол тоже выходит не очень качественный. Потом наносится слой воска, тоже выкручивается, выглаживается. Идет уже этот так называемый болван. По научному стержень старин называли болван, мы то также называем болваном. Ну вот, я правильно понял, делается форм глином, Дальше наливают воск. Толщина всегда одинаковая или не всегда одинаковая? Не всегда. А дальше на воске опять глина. Да. И туда наливает металл. Правильно? Но это слишком просто Но Мы, мы да, сюда увидим это. Но да. каким образом, поскольку форма одинаковая, ну или может быть абсолютно одинаковая, и мы видим, что есть уже определенный форм, каким образом звук может быть разным? А дело в том, что очень зависит от самого сплава. Во-первых, чтобы достичь хорошего звука, сплав должен быть очень чистый. Две основные составляющие – это медь и олово. Как правило, берется 80% меди и 20% олова. Можно с небольшими отклонениями в одну или в другую сторону. Это зависит от размера колокола. То есть чем колокол больше, тем больше меди надо добавлять. Чем колокол меньше, тем больше олова. Это для того делается, чтобы колокол был прочный и одновременно издавал хороший звук. И когда происходит заливка металла в колокол, там же очень четко все идет по времени, буквально по секундам. И как этот сплав смешивается. Очень большое искусство смешать медь с оловом, потому что температура плавления у меди и олова очень большую разницу имеет. И должны добавляться туда специальные катализаторы. Раньше на Руси и в Европе, во многих даже на колокольных предприятиях и сейчас, которые поддерживают свою традицию, этот сплав размешивается еловым шестом. Там происходят какие-то химические процессы, и благодаря этим процессам сплав становится хорошим. Сейчас, конечно, современные предприятия добавляют различные химические присадки для этого. И поэтому, вот, когда заливается конкретный колокол, что там происходит в данном колоколе, в данный момент, нашему уму очень недоступно, будем говорить. Как говорят, на все промысел Божий. Не случайно перед каждым литьем колокола обязательно проводится молебен. И не каждый колокол выливается с первого раза. Но такая технология существует еще 
там, с 11 века в России? Да. Да, То технология, технология мы... не изменилась. В фильме Андрея Рублева мы видим практически Нет, такая в фильме как раз Андрея Рублева там э, фантазия на тему, потому что в то время это искусство было потеряно, и некому было рассказать, как, как это должно было происходить. Это когда Тарковский снимал? Да, когда снимал Тарковский. Они что придумали? Какой ну, это... они вот так придумали, они так себе представляли. Но если посмотрит этот сюжет «Литейщик», он скажет, боже мой, какой ужас. Так ни в коем случае делать нельзя. Но это такое время было. Откуда было знать Тарковскому и его консультантам, как это делалось на самом деле? Это сейчас можно рассказать, литейщики могут рассказать, как это делалось. А тогда, к сожалению, еще искусство было потеряно. А вот это возрождение, это опять вы... Все поехали на Запад для того, чтобы посмотреть, как там делать? Нет, Или вы искали здесь, как здесь, по книгам, тексты, по книгам? По книгам, да? опять же, методом проб и ошибок. Брали старые колокола за образец, обмеряли их все. Брали химический анализ, делали компьютерное э, моделирование. То есть сейчас, конечно, возможности намного больше, чем раньше были. Поэтому, в общем-то, достаточно быстро это искусство было восстановлено. Давайте посмотрим еще один сюжет. Фальш колокол. Обливается горячим воском, опять выглаживается. Ну и получается такая гладкая поверхность. Вот это уже с, с тонким слоем воска форма, фальш-колокол. Нанесем украшения, надписи, иконы. Ну и дальше опять замазываем жидкой глиной. Надо только вытопить воск и, в принципе, залить металл. Везем в литейный цех, опускаем в литейную яму и заливаем. День тратим на отливку, опускаем яму, затрамовываем горело землей. Металл заливается одновременно минут 5-10. И все. Остывает уже долго. Такой колокол стоит 3-4 дня. Ну вот, мы видели последний момент. А вообще, от... Какого момента и какое, какое мастерство нужно для того, чтобы получить хороший звук? Ну, на хороший звук влияет несколько параметров. Прежде всего, это, конечно, форма. Это очень важно, чтобы была правильная форма. На втором месте это, конечно, сплав. Ну и, конечно, мастерство литейщика, безусловно. Потому что можно иметь и форму хорошую, можно иметь и металл, но сам литейный процесс – тонкости литейного процесса, они тоже очень сильно влияют на качество колокола, в том числе на его звук. И здесь это все в руках э, мастеров? Да, которые все в видим, руках как... мастеров, совершенно верно. Но поскольку вы каком-то образом возрождали эту историю, э, у вас есть там любимого колокола где-то? И как она выглядит? И по звуку как она звучит? И где она находится? Мои любимые колокола – это... Собрание колоколов Покровского собора Нарву, храм Василия Блаженов, в собрании которого я принимала участие. Они все для меня дороги, они все для меня как мои дети. Самый старый из них, из этих колоколов, это французский колокол, который был отлит в 1542 году. В начале 17 века он попал в Россию, его купили русские купцы, затем его украли, у него такая вот очень интересная история, но... У воров этот колокол купил никто иной, как сам князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Прочитал надпись на колоколе, увидел, в каком храме этот храм э, колокол находился, заказал другую надпись, и в этой надписи он рассказал, что с этим колоколом произошло, как этот колокол украли, как он этот колокол купил, и затем вернул в тот же самый храм, откуда колокол был украден. И вот поэтому на этом колоколе существует несколько надписей, летописей, которые рассказывают интересную историю этого колокола. А в 1930-е годы, когда шло гонение у нас на православие в нашей стране, а колокольня, на которой висел колокол, была снесена, и колокол чудом удалось спасти, и он сохранился в музее. Он стоял на асфальте, на каменном основании, с 1935 года до 1990 года. И в 90 году а это было? он стоял у нас в Покровском соборе во дворике. Тогда э, колокола спасали музейные сотрудники в конце 20-х, начале 30-х годов, если им это удавалось. И они свозили вот эти колокола из разрушенных э, церквей 
к себе и прятали. Так стояли колокола в Новодевичьем монастыре, колокола стояли у нас в Покровском соборе, в Коломенском музее были колокола. Вообще таких случаев много или это уникальная история, что вот э, отселяют... Наказывали, колокол наказывали? Да. Очень часто, например, э, в 1771 году в Москве состоялся чумной бунт. В то время шла русско-турецкая война, из театра военных действий в Москву была занесена эпидемия чумы. И как часто бывает народу, только дай повод, и по звону кремлевского набатного колокола москвичи восстали. Восстание было очень скоро подавлено, зачинщики его были преданы суду, приговорены к смертной казни, некоторые были биты плетьми, другие сосланы на каторгу в Сибирь. Наказан был и кремлевский набатный колокол. Екатерина II приказала снять у него язык дабы не посмел больше своим звоном поднимать москвичей на бунт. И безгласно колокол провисел на Спасской башне Московского Кремля до начала XIX века. Затем его сняли, потом перенесли в арсенал, а потом в вооруженную палату. И сегодня перед входом в вооруженную палату вот стоит тот самый наказанный Екатериной набатный колокол, который висел на Спасской башне Московского Кремля и посмел своим звоном поднять москвичей на бунт. Давайте посмотрим еще один сюжет. Сначала мне дают либо эскиз, либо э, снимок иконы, которую мне нужно сделать. Беру пластилин, наношу на стекло, либо вот на картонку, вот на такую. И уже по пластилину начинаю делать барельеф этой иконы. Икона должна соответствовать оригиналу. Единственная разница в том, что мы цветность не можем передать. У нас все это в объеме получается. После этого модель передается моему напарнику, художнику. Он снимает с нее форму. Это называется виксинт или компонал. Жидкая резина, которая при смешивании с отвердителем потом становится эластичной. Многоразово может быть использована. Когда будет готова форма, Анатолий заливает ее воском и уже восковую модель вешает на колокол. Почему восковая идет? Потому что воск должен вытопиться. Пластилин не вытопится. Он выгорит и останется в форме. Поэтому мы используем везде вот именно воск. Конечно же, украшения колокольные прошли определенную эволюцию от простого к сложному, собственно, как и все у нас проходит именно в таком э, направлении. Если первые колокола, они не были никак украшены, то где-то с начала xi 12 века в Европе уже стали колокола украшать. Что касается русских колоколов, то самым главным украшением наших колоколов являются надписи. Первые надписи появились на колоколах во второй половине XII, в первой половине XIII века. Сначала они размещались в верхней части тулового колокола одной строкой. Потом, по мере увеличения информативности, соответственно, слов, надпись была уже в двух строках. И чем больше была надпись, тем она ниже спускалась уже к низу колокола, размещалась на нижней части колокола. В XVII веке на колоколах стали изображать иконы, и э, изображение персон. Прежде всего, конечно, это были цари, э, патриархи. Все зависело от заказчика. Как хотел заказчик, так мастер и отливал. А что касается звука, потому что здесь мы видим молодая девушка в, в, на в первом сюжете, которая прекрасно играет. Вообще есть тоже школы, где можно да, учиться? Да, есть, конечно, есть школы и звонарей, в России, есть. в России есть, в разных городах школы звонарей. Проходят регулярно фестивали колокольного искусства. А вы умеете? Я, да. Да? Долго учились? Как долго надо учиться? Мне э, долго учиться не пришлось. Потому что получилось так, что в соборе колокольный звон должен был вот-вот начаться, первое богослужение, и пришлось учиться в кратчайшие сроки. Когда я первый раз звонила, я вообще звонила без подготовки. Так получилось. Я поднялась на колокольню и сразу стала звонить. Дело в том, что в Покровском соборе на Красной площади репетировать нельзя было. Собственно, даже и сейчас репетировать нельзя. Поэтому мне пришлось звонить начисто с первого раза. 
А потом уже я поехала учиться звонить в Архангельск. Угу. После того, когда я отзвонила первый раз на Красной площади на 9 мая 1990 года. А через сто лет будут звучить колокола здесь, в России? Будем надеяться. Спасибо. Сегодня мы с вами говорили о замечательной традиции в России создавать колокола. И Анна нам рассказывала, каким образом она даже играла непосредственную роль для того, чтобы создать и, или возрождать вот эту традицию. И мы в том числе видели, как в Тутаеве есть прекрасные мастера, которые возрождают тоже эту традицию. И чувствуется, что она есть русская традиция. Я буду дальше вам рассказывать и о других традициях в России. Ровар. Скоро увидимся.